ഒരു ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്താണ് ഡിഫൻസ് അതായത് ഡിഫൻസ് വിൻസ് ദ ടൈറ്റിൽ എന്നാണ് പറയാറ് അതായത് നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് ഉള്ള ടീം ഏത് കപ്പടിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനെ നോക്കിയാലും ആ ടീമിന് നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടീം കപ്പടിക്കാറ് അങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒഗ്ബച്ചനെയൊക്കെ പറയും കാരണം അത്രയും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒഗ്ബച്ചനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹീറോ ആണ് ജസൽ കർണിയറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാറിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ജസൽ കർണിയോറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലെ സാന്നിധ്യം കാരണം മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കയറി അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തേക്ക് വന്ന് ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ കിക്ക് വരെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡറാണ് ജസൽ കർണിയറോ അതുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ജസൽ കർണിയോറോ തന്നെ ആയിരിക്കും പകരം ഇനി സബ്ബിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ധനചിന്ദ്ര മീത എന്ന് പറയുന്ന ട്രോ എഫ് സിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു താരത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസലിന് ഒരിക്കലും ജസൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഇറങ്ങുക പക്ഷേ ഒരു സബ്ബായിട്ട് ധനചന്ദ്ര മീത ഉണ്ടാകും ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തോൽക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ബാക്കുമാരായിരുന്നു എന്ന് പറയും കാരണം ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളടിച്ച സീസണാണ് കഴിഞ്ഞ കൂടി ഇരുപത്തൊമ്പതോളം ഗോളുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഗോളുകൾ വയങ്ങി വയങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഗോളുകൾ ഒരു ടീം വാങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഡിഫൻസ് മോശമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയോ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറി നമുക്കറിയാം ജെയ്റോ ബ്രസീലിയൻ ഡിഫൻഡർ ജെയ്റോയുടെ കാലിന് പരിക്ക് പറ്റി ജെയ്റോ കയറി അതേപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഡിഫൻഡർ ദി ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്ദേശ് ജിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞ കുറി എ സി എൽ ഇഞ്ചുറി പറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറി കപ്പടിക്കാനോ സെമി കയറാനോ കഴിയാതിരുന്നത് പക്ഷേ ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിഫൻഡർമാർ ആരാ ഡിഫൻസ് ടീം ഏതായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ടീമാണ് ഏകദേശം ഹോസു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് ഹെങ്ബേർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആരൺ ഹ്യൂക്സ് സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ട് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഡിഫൻസ് പക്ഷെ അന്ന് ആലോചിക്കണം അന്ന് മൂന്ന് ഫോറിൻ ബാക്ക് ായിരുന്നു ഡിഫൻസിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്ര വലിയൊരു ഡിഫൻസ് ടീമായി മാറിയത് പക്ഷേ അടുത്ത സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഫോറിൻ ബാക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റോപ്പർ ബാക്കിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റാഞ്ചാൻ ഒരുങ്ങി റാഞ്ചി ഏകദേശം പ്രീ കോൺട്രാക്ട് വരെ സൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മാസ് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ആൾ ടൈം ഇലവനിൽ ടിറി എന്ന സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ടിറി എന്ന അത്ലറ്റിക്കോ ഡി മാഡ്രിഡിൻ്റെ കളിക്കാരനെ അത്ലറ്റിക്കോ ഡി കൊൽക്കത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റാഞ്ചുന്നു അങ്ങനെ ആ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ രണ്ടോളം വർഷം കളിച്ച് പിന്നെ ജംഷദ്പൂരിലെത്തുന്നു ജംഷദ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഐ എസ് എൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജിങ്കനൊപ്പം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള താരം തന്നെയായിരിക്കും ടിറി കാരണം ജിങ്കൻ്റെ അതേ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ടിറിക്കും രണ്ട് പേരും ചേർന്ന മമ്മുക്കോയ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളോട് രണ്ട് പേരോടും കളിക്കാൻ ആരുണ്ടടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാളുണ്ടാവുക കാരണം ഗോൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ടീമിന് വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫേർട്ട് ഇടുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരു താരമാണ്
എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ താരത്തെ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നിഷുകുമാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാക്കിബിലുള്ളായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റാക്കിബ് ഡിഫൻസിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രോസുകളൊന്നും അധികം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം കണ്ടു ചെറുപ്പായക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിഷുകുമാറിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ അറ്റാക്കിങ് അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം ഒരു പടി ബെനഫിറ്റുള്ള കളിക്കാരനാണ് കാരണം അത് കിബു വിക്കുഞ്ഞൻ്റെ സ്റ്റൈലെ അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ ആയതുകൊണ്ടാകാം റൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഗോളടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോർവേഡ് വരെ ആക്കികൾ നോക്കിയിരുന്നു നിഷുകുമാറിനെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം ഗോളടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടിയുള്ള താരാണെന്ന് ഒരു റൈറ്റ് ബാക്കിലായിരിക്കും നിഷുകുമാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക നിഷുകുമാർ കയറി ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും എനിവേ ഈ സീസണിലെ ഡിഫൻസ് ഒരുക്കുക തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായാൽ നല്ല ടൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് ഡിഫൻസ് വിൻസ് ദ ടൈറ്റിൽ എന്ന തന്ത്രം മറക്കാതെ തന്നെയാണ് കിബു വിക്കുഞ്ഞ് ഒരുങ്ങുന്നത്